Привіт, друзі! Ласкаво прошу на канал Верба. Today we will have a TPRS lesson for beginners in Ukrainian. In fact, I will give you uh, some information about two girls, which you need to try to understand, of course, to remember and to answer the questions about them. And we'll see how the story will end. Under this video, in video description, I will leave a list of vocabulary that theoretically could be new for you, so you could use it. Of course, you can also use uh, subtitles, Ukrainian or English, but better if you can to try to watch this lesson without subtitles and to train your listening skills um, better. Before we begin, please give a thumb up to this video and subscribe if you're not subscribed yet. And let's learn Ukrainian together in Verba School. So, let's begin. Це дві дівчини. Олена та Христина. Її звати Олена, її звати Христина. Вони кузини. Їхні мами сестри. Олена живе у великому місті в Києві. Вона працює в школі. Олена вчителька. У неї є машина, і вона їздить на роботу на машині. У вільний час Олена любить малювати та готувати. Її коронна страва – це голубці. А ще вона любить Вареники і чорну каву. У Олени є кішка та акваріум. Олена живе у великому місті. Так, Олена живе у великому місті. Вона живе в Харкові? Ні, Олена живе не в Харкові. А де живе Олена? Олена живе в Києві. Олена працює в лікарні. Олена працює в лікарні? Ні. Олена працює не в лікарні. А де працює Олена? Олена працює в школі. Так? Олена працює в школі. Олена вчителька. Чи медсестра? Олена вчителька чи медсестра? Звісно, Олена вчителька. Вона ж працює в школі, так? Олена любить малювати? Так, Олена любить малювати. А що ще? Вона любить. Що ще любить Олена? Ще вона любить готувати. Так? Вона любить готувати. Це її хобі. А у Олени є домашні улюбленці. У Олени є Домашні улюбленці. Так, у неї є домашні улюбленці. У неї є собака, так? У Олени є собака. 
чи ні? Ні, у Олени немає собаки. У Олени є кішка, так? Кішка, а ще хто? А ще рибки, бо рибки живуть в акваріумі. А в Олени є акваріум. Олена їздить на роботу на автобусі? На автобусі чи ні? Ні, вона їздить на роботу не на автобусі. А на чому? Олена їздить на роботу на машині. Так, Олена має машину. Добре, отже, Олена живе в Києві, працює вчителькою в школі, має машину, їздить на роботу на машині. Вона любить малювати і готувати, і вона має кішку та акваріум. Добре, а що ж Христина? Це Христина, кузина Олени. Христина живе в маленькому селі. Воно називається Романівка. Христина працює в лікарні. Вона медсестра. В неї немає машини, тому Христина їздить на роботу на автобусі. У вільний час Христина любить вишивати та слухати аудіокниги. Її улюблений жанр – це детективи. Але у Христини мало часу на книги, бо у неї є корови та кури, а їм потрібно багато часу. Христина живе у великому місті? Ні. Христина живе не у великому місті. А де? Христина живе в маленькому селі Романівка. Христина працює в лікарні? Так, Христина працює в лікарні. Це правда. А Христина працює лікарем? Христина працює в лікарні лікарем? Ні, не лікарем. А ким? Медсестрою. Так? Христина працює в лікарні медсестрою. У Христини є машина? У Христини є машина? Ні. У Христини немає машини. А як Христина їздить на роботу? Як вона їздить на роботу? Вона їздить на роботу на метро? Ні. Метро в селі? Ні. Вона їздить на роботу на автобусі, так? На автобусі. Вірно. А яке у Христини хобі? Вона любить малювати? Ні. Вона не любить малювати. А що вона любить робити? 
Вишивати. Так? Христина любить вишивати. А ще? Слухати аудіокниги. Так? Чудово. А який улюблений жанр у Христини? Фантастика чи детективи? Який її улюблений жанр? Фантастика чи детективи? Детективи. Так, Христина любить детективи. Але у неї завжди мало часу, так? Чому в неї мало часу? Бо у Христини є хто? Корови та кури. У Христини є корови та кури. Добре, отже, Христина живе в маленькому селі Романівка. Вона працює медсестрою в лікарні. В неї немає машини, тому вона їздить на роботу на автобусі. У вільний час Христина любить вишивати та слухати аудіокниги, детективи. Але у неї завжди мало часу, бо у неї є корова та кури. Олена та Христина дуже втомилися. Олена втомилася від великого міста. А Христина втомилася від села. І вони вирішили помінятися. Олена поїхала у відпустку в село. А Христина поїхала у відпустку в Київ. Христина чудово провела час в Києві. Вона багато гуляла, пила каву, ходила в ресторани, в нічні клуби, робила селфі біля пам'яток, ходила в театри та в кіно. А Олена прекрасно відпочила в селі. Вона ходила на річку, плавала, засмагала, робила фотографії квітів в полі, їла свіжі овочі та фрукти та читала книги в гамаку. Це була просто ідеальна відпустка і для Олени, і для Христини. This is how we work and live. Це була ідеальна відпустка і для Олени, і для Христини. І вони хочуть повторити це через рік. Олена провела свою відпустку в Києві? Ні. Олена була не в Києві. А де? Вона була в селі, в селі Христини, так? А де була Христина? А Христина була в Києві. Вони помінялися, так? Олена провела відпустку в селі, а Христина провела відпустку в Києві. Що робила в Києві Христина? Що вона робила в Києві? Давайте згадаємо. Вона пила каву. Так, вона пила каву. Вона 
Ходила в ресторани? Так, вона ходила в ресторани. Вона робила селфі біля пам'яток міста? Так, робила. Вона плавала в басейні? Ні, ми такого не казали. Вона не плавала в басейні. А вона ходила в кіно, в театр, в нічні клуби. Так, вона ходила і в театр, і в кіно, і в нічні клуби. А що в селі робила Олена? Вона ходила в нічні клуби? Ні, в селі зазвичай немає нічних клубів. А що вона робила? Вона ходила на озеро, так? Чи ні? Ні, вона не ходила на озеро. А куди вона ходила? Вона ходила на річку. На річку. Там вона плавала, засмагала, відпочивала. Вона їла свіжі фрукти та овочі, так? Так, вона їла свіжі фрукти та овочі. Вона фотографувала пам'ятки? Ні, вона не фотографувала пам'ятки. Але вона фотографувала що? Квіти. Вона фотографувала квіти в полі. А ще вона лежала в гамаку та читала книги, так? Так, вона лежала в гамаку та читала книги. Ось така ідеальна відпустка. Скажіть, будь ласка, де ви хотіли б провести свою ідеальну відпустку? В селі, у великому місті, на пляжі. Де? Що для вас ваша ідеальна відпустка? Я чекаю на ваші коментарі. Ваша ідеальна відпустка. Okay, I think that's all for today. I hope you could understand everything from this story and you could answer all of my questions. Please let me know in comments if you like this format and if you want to watch more videos like this. Once again, thank you very much. Дуже дякую. Поставте вподобайку цьому відео, поділіться ним з друзями, share it with friends and I will see you on our next lesson. Бай-бай! Бувайте! На все добре!